வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் அரசுமுறை பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் ஐநாவில் நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் கலந்து கொள்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுடன் இருதரப்பு பேச்ச நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரை உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர் பங்கேற்கிறார் வேலூர் விமான நிலையத்திலிருந்து விரைவில் விமானங்கள் இயக்கப்படும் மத்திய இணையமைச்சர் வி கே சிங் பேட்டி மாமல்லபுரத்தில் ஜி இருபது நாடுகளின் நிலையான நிதி செயற்குழு கூட்டம் வளர்ச்சி திட்டங்கள் பருவநிலை மாற்ற பிரச்சினைகள் தொடர்பாக ஆலோசனை தமிழக கடல் பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நீடிப்பு கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு ஆசிய வாழ்வீச்சு சாம்பியன் போட்டி வெண்கல பதக்கம் வென்றார் இந்தியாவின் பவானி தேவி விரிவான செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் தில்லியிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்ட அவரை மத்திய அமைச்சர்கள் உயரதிகாரிகள் வழியனுப்பி வைத்தனர் ஐநாவில் நாளை நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் பங்கேற்கும் பிரதமர் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திலும் உரையாற்றுகிறார் நடைபெறும் சர்வதேச யோகா தின கொண்டாட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி சிறப்பிக்கிறார் இந்த விழாவில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகையும் பாடகியுமான மேரி மில்பன் கலந்து கொண்டு பாட இருக்கிறார் பின்னர் வாஷிங்டன் செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இருதரப்பு உறவினை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்து செல்லுதல் ராணுவ ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துதல் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களில் ஒத்துழைத்தல் எரிசக்தி காலநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் கலந்து பேசுவார்கள் சில ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமரின் அமெரிக்க பயணம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று தெரிவித்துள்ள இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வினய் வாட்ரா இந்தியா அமெரிக்கா உறவில் இப்பயணம் புதிய மைல்கள் என்று கூறினார் இன்னியோக்ஷன் his program for the washington leg commences on the first day of his arrival in washington dc on 21st the first key engagement would be an event that is focused on skilling uh, skilling for future which essentially would try to bring out the key complementarities uh, and the objectives that both systems seek to promote and achieve in the field of uh, skilling and capacity building இந்த பயணத்தின் போது அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திலும் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பேசுகிறார் அமெரிக்கா தனது நெருங்கிய நட்பு நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு கௌரவம் அளிக்கும் வகையில் இவ்வாறு கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்ற அனுமதி வழங்குகிறது இதற்கு முன்பு இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசியிருக்கிறார் வாஷிங்டனில் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களை சந்தித்து உரையாடும் பிரதமர் அந்நாட்டின் தொழிலதிபர்களையும் சந்திக்கிறார் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க முன்வருமாறு அமெரிக்க தொழிலதிபர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுக்கிறார் அமெரிக்காவை தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எகிப்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் அங்கு வாழும் இந்தியர்களை சந்திக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டின் முக்கிய தலைவர்களையும் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் எகிப்து பயணத்தின் போது போரில் உயிர் நீத்த இந்திய வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டின் புகழ்பெற்ற அல் ஹக்கீம் மசூதிக்கும் செல்வார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அமெரிக்க பயணத்தை முன்னிட்ட வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் டைம்ஸ் ஸ்கொயரில் கூடி ஒற்றுமை ஓட்டத்தை நடத்தினர் இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்
बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पे क्योंकि छोटे बच्चों के लिए एक साल की बेटी है और दूसरी मेरी है तीन साल की दोनों को यहाँ पे हम ट्राइस कर अपने मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए भारत को सपोर्ट करने के लिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग आए हैं और इसीलिए की हम भारत की संतान है और जय माँ भारती ऑल इंडियन टूगेदर टू वेलकम अवर बिलो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी Uh, it's a great sangam of the oldest democracy and the largest democracy um, people are very very happy to welcome the prime minister modi ji न्यूयॉर्क में आए मोदी जी के वेलकम के लिए और सेकंड थिंग हमारा जो फादर्स डे यहाँ पे है तो वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे विद मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं हमें बहुत गर्व मिला उससे यहाँ पे इवन तो आई एम रेस इन अमेरिका आई एम टेलिंग यू दाइट इंडियन पूरा एन आर समुदाय विविध प्रांत से विविध शहरों से आज टाइम स्क्वेयर में आया है योगा डे और मोदी जी के प्रति हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर बत्तीस साल से हूँ इंडिया में मिस करता हूँ और मोदी जब आते हैं उनको विश करता हूँ वेलकम मोदी मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी यू वेलकम टू यूर से குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை வியட்நாம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வேன் கியாங் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினார் இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக வியட்நாம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வான் கியாங் இந்தியா வந்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து பேசினார் இந்தியா வியட்நாம் இடையே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட கலாச்சாரம் நாகரிக தொடர்புகள் உள்ளதாக குடியரசுத் தலைவர் அப்போது குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் கிழக்கத்திய கொள்கையின் முக்கிய தூணாக வியட்நாம் திகழ்வதாக அவர் கூறினார் இந்திய பசிபிக் தொலைநோக்கு பார்வையில் வியட்நாமுக்கு முக்கிய பங்குள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பாதுகாப்பு துறையில் இரு நாடுகளுக்கிடையே வலுவான உறவுள்ளதாக கூறினார் முன்னதாக வியட்நாம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வேன் கியாங் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை சந்தித்தார் இந்தியா வியட்நாம் இடையே பாதுகாப்பு உறவு சர்வதேச விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் வாதிக்கப்பட்டது முன்னதாக நேற்று தில்லியில் உள்ள போர் வீரர்கள் நினைவிடத்தில் வான் கியாங் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் இணையற்ற பங்களிப்புக்கான காந்தி அமைதி பரிசுக்கு தேர்வாகியுள்ள கீதா பதிப்பகம் நிறுவனத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு காந்தி அமைதி பரிசுக்கு கீதா பதிப்பகம் நிறுவனம் தேர்வாகியுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் இந்தியாவில் பெருமைமிக்க பாரம்பரிய கலாச்சாரம் மற்றும் வேதங்களை படிக்க கீதா பிரசுரம் வெளியிட்ட பல நூல்கள் உதவி வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதன் அளப்பரிய பணிகளுக்காக பெருமைமிகு காந்தி அமைதி பரிசுக்கு தேர்வாகியுள்ளது என்று அமித்ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் கீதா பிரசுரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இது உலகின் மிகப்பெரிய புத்தக வெளியீடு நிறுவனமாக உள்ளது இதுவரை பதினான்கு மொழிகளில் சுமார் நாற்பத்தோரு கோடி புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளது இதில் பகவத்கீதை மட்டும் சுமார் பதினாறாயிரம் கோடிக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது குறைந்த தண்ணீரை ஈர்த்து அதிக லாபம் தரக்கூடிய சிறுதானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் உள்ளிட்ட பயிர்களை விளைவிக்க விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நபார்டு வங்கியின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இதனை வலியுறுத்திய அவர் இதுகுறித்து தமது டுவிட்டர் பதிவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டை சர்வதேச சிறுதானிய ஆண்டாக அறிவித்துள்ள நிலையில் ஸ்ரீ அண்ணம் திட்டத்தின் கீழ் சிறுதானியங்கள் உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்துதலுக்கு மத்திய அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அதன் அடிப்படையில் சிறு தானியங்கள் விளைவிக்கும் பரப்பளவை அதிகரிக்க விவசாயிகளுக்கு நபார்டு வங்கி ஊக்கமளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் வடகிழக்கு மாநிலங்களை மையமாக கொண்டு கிராமப்புற கடனை பெருக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் அமைப்புகள் மூலமாக இயற்கை வேளாண் உற்பத்தியாளர்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நபார்டு வங்கி அதிகாரிகளை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக்கொண்டதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
ஜெனிவாவில் உள்ள தாய்சே நலனுக்காக கூட்டாண்மையுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வளரளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளையோரின் சுகாதார நல்வாழ்வு குறித்த ஜி இருபது நிகழ்ச்சியை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் இளையோரின் சுகாதாரம் நாட்டின் செல்வம் என்ற தலைப்பில் ஜி இருபது இணை பிராண்டட் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சுமார் நூற்றி எண்பது கோடி வளர் இளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளையோரின் உடல்நலம் சுகாதார சேவைகளை முன்னிலைப்படுத்துவதிலும் அவர்களின் சுகாதாரத்தில் ஜி இருபது நாடுகளின் கவனத்தையும் முதலீட்டை அதிகரிப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர்கள் தர்மேந்திர பிரதான் அனுராக் சிங் தாக்கூர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமைத்துவத்தின் கீழ் மூன்றாவது ஜி இருபது நிலையான நிதி செயற்குழுவின் கூட்டம் மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கியுள்ளது இதன் முதல் இரண்டு கூட்டங்கள் குவஹாத்தி மற்றும் உதய்பூரில் நடைபெற்றன இதன் தொடர்ச்சியாக இப்போது மாமல்லபுரத்தில் இக்கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது மூன்றாவது கூட்டத்தில் பசுமை மற்றும் குறைந்த கார்பன் தொழில்நுட்பங்களின் விரைவான மேம்பாடு மற்றும் வரிசைப்படுத்துதலுக்கான கொள்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த பயிலரங்கம் நடைபெற்றது பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நிதியை அளிப்பதில் உள்ள முக்கிய சவால்கள் சலுகை நிதியின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இருப்பு இடர்நீக்க வசதிகளை பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் வங்கி திட்டங்களின் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் நாளை வரை இந்த கூட்டம் நடைபெறும் இதையொட்டி மாமல்லபுரத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ட்ரோன்கள் பறக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை சேர்ந்த மார்வா ரஷீத் எமது பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுக்கு முதன்முறையாக வந்துள்ள அவர் இந்திய கலாச்சாரத்தையும் மிகவும் நேசிப்பதாக கூறினார் I was so excited to visit India as this is my first time to uh, visit India and Chennai so um, I I am in love with it What excites you more about you know about India I like that the weather is always I mean the time I arrived always been um, cloudy rainy and full of greens I'm loving it வேலூரில் உள்ள விமான நிலையம் மத்திய அரசின் உடான் திட்டத்தின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பாஜக ஆட்சியின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனை குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வேலூரில் விமானங்களை விரைவில் இயக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் சாலைகள் போடப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் அடுத்த ஆண்டுக்குள் சாலைகள் அமைப்பதில் இந்தியா முதலிடத்தில் இருக்கும் என்றும் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு எழுபத்தி நான்கு விமான நிலையங்களில் இருந்த நிலையில் இப்போது நூற்றி நாற்பத்தெட்டு விமான நிலையங்கள் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ளதாக வி கே சிங் தெரிவித்தார் it comes up as fast as possible the uran scheme caters for airlines to bid for the route unfortunately after having told us that they want to fly to velour from various places in the country those airlines have either gone underground or they have they stopped talking about taking routes to velour our aim is to start it as soon as possible we are trying to persuade the airline இந்தியாவில் அறுபத்தோரு வகையான தொழில்களுக்கு நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு நாடுகள் முதலீடு செய்துள்ளதாகவும் இதனால் இளையோர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை பயணம் சேவை நல்லாட்சி ஏழைகளின் நலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் பாரதத்திலே 
புத்தாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகள் நலனிலே செயல்பட்டிருக்கிறது என்று கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே ஏழைகளினுடைய நான்கு கோடி இல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சந்தோஷமும் கூடவே இருக்கிறது கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே நாம் கிராமங்களை இணைத்து வைக்க நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமுத நீர்நிலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே கட்டப்பட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் குறித்தும் கூட சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஒன்றே ஒன்றுதான் நம்முடைய உத்வேகம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாட்டின் முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் மாணவர்கள் அரசு வேலையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல் தொழில் முனைவோர்களாக உருவாக வேண்டும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே உள்ள திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தில் பதினேழாவது பட்டமளிப்பு விழா வேந்தரும் ஆளுநருமான ஆர் என் ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது விழாவில் ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு மாணவ மாணவியருக்கு பட்டங்களை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வழங்கினார் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மாணவ மாணவியர்கள் பட்டங்களை பெற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் வி கே சிங் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதையில் மாணவர்களின் பங்கு அதிக அளவில் இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் திருவாரூருக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேற்று வெளமல் பகுதியில் உள்ள ஓடாம்போக்கி ஆற்றில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தூர்வாரும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் முதலமைச்சருடன் அமைச்சர்கள் கே என் நேரு ஏவா வேலு டி ஆர் பி ராஜா நாடாளுமன்ற திமுக குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு ஆகியோர் சென்றிருந்தனர் தூர்வாரும் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சாருஷி மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விவரங்களை கேட்டறிந்தார் திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஆறுகள் வாய்க்கால்கள் மற்றும் வடிகால்களில் படர்ந்துள்ள ஆகாய தாமரைகளை அகற்றும் பணிக்காக ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் அருகே உள்ள விளமல் ஓடம்போக்கி ஆற்றில் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆகாய தாமரைகள் அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருநூறு வார்டுகளிலும் மழையால் ஏற்படும் நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க இன்று சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்தப்படும் என்று மாநில இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார் மழை பாதிப்புகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து நேற்று மாநகராட்சி வளாகத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய அமைச்சர் சேகர் பாபு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்காத வகையில் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மாநகராட்சியுடன் இணைந்து குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரியம் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறினார் கடந்த ஆறு மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் காரணமாக தற்போது பெரிய அளவில் மழைநீர் தேங்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் மின்சார வாரியத்தின் சார்பில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருவதாகவும் தெரிவித்த அவர் மழையால் ஏற்படும் நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க சிறப்பு மருத்துவ முகாம் இன்று நடத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் ஒடிசா மாநிலம் பூரியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற ஜெகநாதர் கோயிலின் ரத யாத்திரை இன்று தொடங்குகிறது ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பிரபல ரத யாத்திரை ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் விமர்சையாக கொண்டாடப்படும் ஜெகநாதர் மற்றும் அவருடைய சகோதரர் பாலபத்ரர் சகோதரி சுபத்ராதேவி ஆகியோர் மக்களுக்கு ரதங்களில் பவனி வந்து காட்சி தரும் நிகழ்வாக இந்த யாத்திரை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் நேற்று சந்தித்து பேசினார் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது அமெரிக்கா சீனா இடையே அதிகரித்து வரும் பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையிலான ஆலோசனைகள் இடம்பெற்றதாக தெரிகிறது அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடன் பதவியேற்ற பின்னர் சீனாவுக்கு உயர்நிலை அமைச்சர் ஒருவர் சென்றிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் 
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீனா சென்றுள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சந்திப்பு குறித்து சீன வெளியுறவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தருணத்தில் அமெரிக்கா அமைச்சர் சீனா வந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனா குறித்த தவறான புரிதல்கள் காரணமாக அமெரிக்கா மோசமான பொருளாதார கொள்கைகளை பின்பற்றி வருவதாக அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது கிரீஸ் அருகே நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த விபத்து தொடர்பாக பாகிஸ்தானில் பனிரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அகதிகளை கடத்தி செல்லும் பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டதாக கராச்சியில் காவல்துறை அதிகாரி ஆலம் சின்வாரி தெரிவித்துள்ளார் கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் ஐரோப்பாவில் சட்டவிரோதமாக அடைக்கலம் பெற விரும்புவோரை மேற்கு ஆசியா வழியாக கடத்தி செயலில் ஈடுபட்டு வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக கூறினார் போர் மற்றும் வறுமை காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளிலிருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் புகலிடம் பெற விரும்பும் அகதிகளை சட்டவிரோதமாக ஏற்றிக்கொண்டு கிழக்கு லிபியாவின் டோப்ரக் நகரில் இருந்து சென்று கொண்டிருந்த மீன்பிடி படகு கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கடல் மூழ்கியது குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானில் பெய்த கனமழை காரணமாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழையால் வடமேற்கு பாகிஸ்தானில் மூன்று மாவட்டங்களில் பல வீடுகள் சேதமடைந்தன பண்ணு பிரிவில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அறுபத்தேழு பேர் காயமடைந்தனர் பெஷாவரில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் இதனிடையே கைபர் பக்கத்துவா மாகாணத்தில் மீண்டும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று அந்நாட்டின் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் பேரிடர்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு விரைவான நிவாரணம் கிடைக்க மீட்பு பணியாளர்கள் அடங்கிய குழுவினர் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக பேரிடர் மீட்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆசிய வாழ்வீச்சு சாம்பியன் போட்டியில் இந்தியாவின் பவானி தேவி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார் சீனாவின் உக்சி நகரில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் மகளிர் அரையிறுதிப் போட்டியில் தமிழக வீராங்கனையான பவானி தேவி உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜைனா தைபெகோவாவிடம் தோல்வியடைந்தார் இதன் மூலம் அவர் வெண்கல பதக்கத்துடன் திருப்தி அடைய வேண்டியதாயிற்று இந்திய வீராங்கனை ஒருவர் ஆசிய வாழ்வீச்சு போட்டியில் பதக்கம் வெல்வது இதுவே முதன்முறையாகும் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் இந்தியாவின் அயலக உளவு பிரிவான ரா அமைப்பின் தலைவராக சத்தீஸ்கரைச் சேர்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிரிவை சேர்ந்த மூத்த ஐ பி எஸ் அதிகாரி ரவி சின்ஹா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் வெளிநாடுகளை சார்ந்த உளவு தகவல்களை சேகரிக்கும் ரா அமைப்பின் தலைவராக இருந்த சமந்த் கோயலின் பதவிக்காலம் வரும் முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அந்த அமைப்பின் புதிய தலைவராக ரவி சின்ஹா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கான அறிவிப்பை மத்திய பணியாளர் நல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது விளையாட்டு வீரர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை எதற்கும் தயங்காமல் வளர்த்துக் கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்று மாநில இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான போட்டிகளில் தஞ்சை மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நேற்று தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி அவர் பேசினார் எழுத்தாளர்கள் அரசியல் தலைவர்களை உருவாக்கிய தஞ்சாவூர் இனி வரும் காலங்களில் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களையும் உருவாக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் புற்றுநோயை துல்லியமாக கண்டு பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நவீன கருவியை அமைச்சர்கள் மா சுப்பிரமணியன் அன்பில் மகேஷ் புயோமொழி ஆகியோருடன் இணைந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் புதிய புற்றுநோய் சிகிச்சை மைய கட்டிடத்திற்கும் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது 
தென்மேற்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தமிழ்நாடு காவல்துறையின் பேரிடர் மீட்பு படையினர் தயார் நிலையில் உள்ளதாக மாநில காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் சைலேந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது இது தொடர்பாக சைலேந்திரபாபு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பேரிடர் மீட்பு படையின் ஐநூறு வீரர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் ஐந்து குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்ட சென்னையில் இரண்டு குழுக்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு மேல் சென்றால் வாகன ஓட்டிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என்று பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும் விபத்துகளை முற்றிலுமாக தடுக்கவும் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த வேக கட்டுப்பாடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இரவு நேரங்களில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு மேல் சென்றால் வழக்கு பதிவு செய்யப்படுவதுடன் கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் கண்டறியப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் பதினோரு ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் எரிசக்தி துறை முதன்மை செயலாளராக பீலா ரஜேஷும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளராக ரமேஷ் சந்து மீனாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தலைமை செயலாளர் இறையன்பு வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார் வீரபிரதாப் சிங் வணிக வரிகள் துறை இணை ஆணையராகவும் விஜயராணி கூட்டுறவு சங்கங்களின் கூடுதல் பதிவாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் பக்ரீத் பண்டிகை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொண்டாடப்படும் என்று அரசு தலைமை ஹாஜி சலாஹுதீன் முகமது அயூப் தெரிவித்துள்ளார் ஹஜ் பெருநாள் எனப்படும் பக்ரீத் பண்டிகைக்கான பிறை தெரிந்ததை ஒட்டி ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என்று அயூப் கூறியுள்ளார் ஆண்டுதோறும் அரபிக் மாதமான துல்ஹஜ் பத்தாம் நாள் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது கோவை மாவட்டம் போலுவாம்பட்டி காப்பு காட்டில் யானைகளுக்கான நிரந்தர முகாம் அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு எட்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி உத்தரவிட்டுள்ளது போலுவாம்பட்டி காப்பு காடு பகுதியில் உள்ள சாடி வயலில் தற்காலிக யானைகள் முகாம் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் இதனை நிரந்தரமான முகாமாக மாற்றுவதற்கு அறிவிப்பு ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டது தற்போது அதற்கான நிதி ஒதுக்கி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் யானை கொட்டகைகள் கால்நடை மருத்துவ வசதிகள் சமையல் அறை உள்ளிட்ட வசதிகள் உருவாக்கி தரப்படும் இனி வருவது வானிலை வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய ரெண்டு மண்டல துணை தலைமை இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் இதுவரை இல்லாத வகையில் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஜூன் மாதத்தில் மிக அதிக அளவு மழை பெய்திருப்பதாக கூறினார் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கடலோர மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரும் என்றும் அவர் கூறினார் இதன் காரணமாக கடந்த இருபத்தி நான்கு நேரத்தில் தமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்கள் மழை பெய்துள்ளது ஒரு இடங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது தமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்து வரும் இரு தினங்களுக்கு அநேக இடங்களிலும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு தேதிகளில் ஒரு சில இடங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி கடலூர் மயிலாடுதுறை டெல்டா மாவட்டங்கள் திருவண்ணாமலை ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இரு தினங்களாக விட்டு விட்டு பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது தொடர் மழை காரணமாக சென்னை மாநகரின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் செம்பரம்பாக்கம் உள்ளிட்ட ஏரிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது இதற்கிடையே திருவண்ணாமலை மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அரசு முறை பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் ஐநாவில் நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் கலந்து கொள்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுடன் இருதரப்பு பேச்சு நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரை உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர் பங்கேற்கிறார் வேலூர் விமான நிலையத்திலிருந்து விரைவில் விமானங்கள் இயக்கப்படும் மத்திய இணையமைச்சர் வி கே சிங் பேட்டி
மாமல்லபுரத்தில் ஜி இருபது நாடுகளின் நிலையான நிதி செயற்குழு கூட்டம் வளர்ச்சி திட்டங்கள் பருவநிலை மாற்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஆலோசனை தமிழக கடல் பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நீடிப்பு கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு ஆசிய வாழ்வீச்சு சாம்பியன் போட்டி வெண்கல பதக்கம் வென்றார் இந்தியாவின் பவானி தேவி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்